O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação, do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste dia, mais uma vez, queremos colocarmos-nos diante da Palavra de Deus e nos encantarmos com as ações salvíficas de Jesus que nos chama para conversão, para mudança, não para atos mágicos, mas sim de participação, de presença junto aos mistérios da Igreja, os mistérios de Deus. Lucas capítulo 11, versículos 14 e 23 mostra que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. Alguns, porém, disseram, é pelo poder de Beuzebu, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes, todo o reino dividido internamente será destruído. Duas forças se confrontam, o bem que vem de Deus, praticado por Jesus, e o mal que, à época, é entendido como a ação direta do diabo. O demônio que impede as pessoas de falar é a alienação. E hoje tem tantos movimentos aí que não admitem que se pensa, deve-se fazer o que é mandado, é a repressão. Do, então, por isso o demônio que impede as pessoas a falar é o que nos leva à alienação. No caminho da cruz, Lucas 9, 51, Jesus vai libertando as pessoas das amarras do mal. Isto provoca a ira daqueles que querem manter o povo alienado. Os interlocutores de Jesus pedem um sinal. O sinal de que a ação de Deus se realiza em Jesus é a sua prática libertadora. Isso só se verá pela fé, pelo discernimento, pela comunhão e participação na vida de fé de comunidade de igreja. Quem atribui o bem de Jesus ao demônio não vai se converter por um sinal do céu. Jesus não satisfaz curiosidades nem faz shows. A campanha da fraternidade nos ensina a educarmos na escola e na família para receber os sinais do bem que devem ser ensinados no dia a dia. Rezemos pelos enfermos, pelos doentes, pelas famílias enlutadas, pelos sofredores, por aquelas pessoas que estão tristes. Rezemos invocando a misericórdia do Pai. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram. 
conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos dê saúde, paz e harmonia. Paz ao mundo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.